Hi friends, welcome to Venkat Meditech YouTube channel. Last class, we have already mentioned the engineering, thermodynamics, and engineering materials. We have already previous bits, 2014, 15, 17, lo vachina management training, mechanical valki vachina previous bits ko already discuss this kono. Aithi eroj manam fluid mechanics ani bits me da manam discuss this kono friends. Aithi mundga ok channel request friends. Inka man channel yaavre the subscribe this kore the subscribe this kundi. अलगे पक्कने उन्ना गंडे सिंबल ने मेरो एक्टिवेट लो उन्च कुंटे माना चैनल लो ये प्री ये वीडियो अपलोड चेस ना मेरे को वेंट ने नोटिफिकेशन कोड़ा बसन्दी ओके इपड़ मनम वेल पोते मान की लास्ट पीवीएस पर पसंद नहीं थी सेनो फ्लुइड मैकेनिक्स लोने मान की सिक्सटीन बिट्स ने भी ना को दरकरन जरि� वके ना static fluid सी stress यहला उन्टोंदी एन एडिगड़ नमाटा option A always zero always maximum between zero to maximum unpredictable so सी stress लोने मनकी static fluid अने दिप्टु गोड़ zero सी लिए stress अंटे नो कमोसन so static fluid लो सी stress यप्टु always zero गने उन्टोंदी वके ना static fluid लो यप्टु गोड़ मनकी मोसन उन्टोंदे का बेट्टी अकड़ सी stress यप्टु गोड़ always zero answer अने दि zero ओके ना फर्स्ट बिट आर्डर में दिखता सीएस ट्रस्ट अंटे ने वो का मोशन उन्नड़ है कने कट स्टैटिक फ्लुइड है ना सो स्टैटिक फ्लुइड एलांट मोशन उन्नड़ दो लिक्विड की फ्लुइड की सो मान को चीज़ जीरो नहीं दे आंसर नहीं दे आउट में दे ओके नेक्स्ट हो चीज़ इंटरमॉलिक्युलर कोसी फोर्स इन द फ्लुइड इ क्वेश्चन इनका पूर्ता वाले दो लिंटर मॉलिक्यूल कोसी फोर्स इन द फ्लुइड इज ओके दें तो कंपल लेस देन ऑफ सॉलिड्स मोर देन ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू द सॉलिड्स अनप्रेडिक्टेबल सो मन को किंदन गोड़ा आंसर लोग क्वेश्चन इनका कंटिन्यू लों दे अंडे क्वेश्चन कट्टे कर देंगे इसको निकला कोसी फोर्स इन द फ्लुइड्स अंडे सॉलिड तो पोल्स कुंटे फ्लुइड लो उन्हें कोसी फोर्स एक कोण तथा तक कोण तथा इक्वल का उन्हें तथा अनेडिकेट एन मटा अंडे डी कोसी फोर्स अंडे टे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल एट्रैक्शन हो एडिशन फोर्स अंडे डिफरेंट मॉलिक्यूल एट्रैक्शन चल स्मूथ गोंड देंदे, so option which is less than that of solid, solid कन्ना fluid लोने cohesive force चल तक्कूगा उन्टोंदी, okay ना, दीन योक answer हो चेसे मनकी option A आने दे answer आने दे आउत्मोंदी, okay ना, next हो चेसे चोड़ंदे, which branch of fluid mechanics deals with translation, rotation and deformation of the fluid element without considering the force and energy cause in motion is called as an adder, अन्टे मनकी fluid mechanics लोने, translation, rotation, deformation and fluid element this is the mood element which is the end of the day and the fluid dynamics, fluid kinematics, fluid kinetics, fluid hydraulics ok, we have a fluid dynamics first option to choose the fluid dynamics and the end of the forces and the end of the forces and the motions and the fluid dynamics but what do you want to do? translation, mechanical deals with translation, rotation and deformation अंटे मनकी kinematics अने दी answer अने दो उत्मिन ओके ना fluid kinematics लोने मनकी translation, rotation and deformation of fluid element without considering the force and energy अंटे मन force and energy consider चेकोंट वके पार्ट नहीं मनकी translation and rotation and deformation मनकी fluid मनकी अउत्मिन दी so दान्ने मन fluid kinematics अंटामू आधे मोशन ऐ दी उन्नड़े टेट ऐ तो दाने मानो फ्लुइड डायनेमिक्स अंतम कारण कड़ मोशन मान कंसीडर चाहिए लेते काबिटी माने कड़ आंसर हो चीज़ मान की फ्लुइड काइनेमैटिक्स ऑप्शन बी ऐ ने दी आंसर ऐ ने दी आउट में दी वाके ना फोर्थ बिट चोरने दी द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लुइड डिपेंड्स अपॉन अन्य डॉ ओके ना स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लुइड डिपेंड्स अपॉन एक अच्छा ना ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट वेट अन्य पद के मनोफिकल फोर्स अन्य ग्रेविटेशनल फोर्स अन्य दिक्कत जो डॉ उतने अलग अच्छा ना अड़ी गया डॉ कने क्रेम ना स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लुइड है ना स्पेसिफिक वेट अच्छा पद के मनोफिकल मास डेंस so मन का आंसर हो चुकी है gravitational acceleration and mass density of the fluid so C both A and B आने दी आंसर आने दी आउट में दी ओके ना next हो चुकी है शोधन दी which property of the fluid offer resistance to deformation under the action of the shear force ओके ना इधर definition friends simple definition है the property of fluid offer resistance to deformation under the action of the shear force अन्ना डो अरे मैं इधर अंटे मन के इंटी layer to layer ओ shear stress द्वारा मन की रेसिस्ट चेस तो उन्नत नहीं, सो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के फॉर्मूले एंटे इड फ्लुइड आ रेसिस्टेंस डिफॉर्मेशन अंडर द एक्सेक्शन ऑफ द सीर फोर्स, 
ఓకేనా అండర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ది సిఎఫ్ ఫోర్స్ ఓకేనా విస్కోసిటీ మీకు డెఫినేషన్ మీకు టాపిక్లో చెప్పినప్పుడు చెప్పాను కదా విస్కోసిటీ యొక్క కాన్సెప్ట్లోని సో విస్కోసిటీ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ విస్కోసిటీ ఇది పెద్ద బిట్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది విస్కోసిటీ యొక్క డెఫినేషన్ అడిగాడు సో పైన డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు కింద అది ఏంటో కనుక్కోమన్నాడు సో విస్కోసిటీ యొక్క డెఫినేషన్ ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ డిస్క్రైబింగ్ ఫ్లూయిడ్ మోషన్ అబ్జర్వ్ రొమైనింగ్ స్టేషనరీ అండ్ అబ్జర్వ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫ్లూయిడ్ పారామెంటర్స్ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఓన్లీ ఓకేనా మనం డిస్క్రైబ్ ఫ్లూయిడ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి రొమైన స్టేషనరీ అబ్జర్వ్ చేంజెస్ ఓకే ఫ్లూయిడ్ పారామీటర్స్ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఫ్లూయిడ్ స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు అలాగే ఫ్లూయిడ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్లూయిడ్కి పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర దాని యొక్క పారామీటర్స్ ఎలా ఉంది అంటే స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అలాగే మోషన్లో ఉంటే ఒకవేళ ఆ పాయింట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది కనుక్కోవడానికి ఏ మెథడ్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తాం అనేది మనకి సిక్స్త్ బిట్లో అడిగాడు సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ బి ఇలోరియన్ మెథడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్లూయిడ్ యొక్క పారామీటర్స్ ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క పారామీటర్ ఎలా ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే మెథడ్ని మనం యులేరియన్ మెథడ్ అనే అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చి చూడండి ద యాక్చువల్ పాత్ ఫాలోడ్ బై ఎ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ యాజ్ ఇట్ మూవ్స్ డ్యూరింగ్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సింపుల్ డెఫినేషన్ ఇది కూడా మనకి మీరు చూసుకున్నట్టు ల్యామ్నర్ ఫ్లో స్ట్రీమ్లో ఇలా మొత్తం లెవెన్ ఫ్లో లెవెన్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి ల్యామ్నర్ ఫ్లో టీ టర్బులైన్ ఫ్లో టీ పాత్ లైన్ స్టీక్ లైన్ ఫిల్మ్ లైన్ స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే టీ టర్బులైన్ ఇలా మొత్తం లెవెన్ ఫా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి సో చూసుకుంటే అందులో మనకి ద యాక్చువల్ పాత్ ఫాలోడ్ బై ఏ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ యాజ్ ఇట్ మూ డూరింగ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ పర్టికులర్ టైమ్ ఆఫ్ పీరియడ్ మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ని మనం చేస్తే దాన్ని పాతలైన అంటాం ఓకేనా ఆప్షన్ ఏ అనేది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి చూడండి ద స్టడీ ఆఫ్ ఫోర్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ మోషన్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఈ స్క్వాడ్ ఓకేనా ఇందాలో ఏం చెప్పాం ట్రాన్స్లేషను రొటేషను వీటి అన్నిటి కూడా ఫ్లూయిడ్ డై కైనమెటిక్స్ అని అనుకున్నాం సో ఇందాలో చెప్పాను ప్రొడ్యూసిన్ మోషన్ ఉంటే డైనమిక్స్ అని సో ఇక్కడ మనకి ఏమైనా విచ్ ప్రొడ్యూస్ ఫోర్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ మోషన్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ సో ఈ బిట్ వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్ అనేది ఆన్సర్ ఓకే ఎచ్చుడు ద నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ నాన్ జీరో వాల్యూ ఆఫ్ అన్నాడు ఓకేనా నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ నాన్ జీరో వాల్యూ ఆఫ్ అని అడిగాడు సో దీనికి వచ్చేసి మనకి ఆన్సర్ ప్రెజర్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటీ ఫోర్స్ ఓకేనా ప్రెజర్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటీ ఫోర్స్ టెన్త్ వన్ చూడు వెన్ ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద సమ్ ఆఫ్ ఓన్లీ గ్రావిటీ ఫోర్స్ ప్రెజర్ ఫోర్స్ అండ్ విస్కస్ ఫోర్స్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సో మన నెట్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఫ్లూయర్లోని గ్రావిటీ ఫోర్స్ ప్రెజర్ ఫోర్స్ అండ్ విస్కస్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా సో అన్నింటిని బేస్ చేసుకుని ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది సో ఏ ఏ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని చేస్తాం రెనాల్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోసన నెవియస్ స్టోక్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోసన ఈ రోజు ఈక్వేస్ ఆఫ్ మోసన సో ఆప్షన్ బి నెవియస్ స్టోక్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది యూజ్ చేసుకొని మనం గ్రావిటీ ఫోర్స్ ప్రెజర్ ఫోర్స్ అండ్ విస్కస్ ఫోర్స్ మనం కలగట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ విత్ బి ల్యామినర్ వన్ ఓకేనా మనకి ల్యామినర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మనకి ల్యామినర్ ఫ్లో టర్మి ఫ్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే లెస్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం అనేది రెనాల్స్ నెంబర్ రెనాల్స్ నెంబర్లో మనకి కన్సిడర్ చేస్తారు ఫ్లో అనేది అంటే లెస్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటే దాన్ని ల్యామినర్ అని గ్రేటర్ దెన్ సారీ లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఉంటే ల్యామినర్ అని అది గ్రేటర్ దెన్ టూ థౌజండ్ టర్బుల్ అని అని చెప్పి మనం కన్సిడర్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఏమంటే కదా ద ఫ్లో ఫ్లూయిడ్ విల్ బి ల్యామినర్ అడిగాడు కాబట్టి రెనాల్స్ నెంబర్ లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఆన్సర్ అయితే లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హౌ షుడ్ బి ద విస్కోసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఫర్ ఏ ల్యామినర్ ఫ్లో అంటే చూడండి సేమ్ మళ్ళీ ల్యామినర్ ఫ్లోర్ మీద అడిగడి నెక్స్ట్ ఇయర్ బిట్లో అడిగాడు అనమాట హౌ షుడ్ బి ద విస్కోసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లోయింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఫర్ ఏ ల్యామినర్ ఫ్లో అడిగాడు సో అంటే విస్కోసిటీ అంటే ల్యామినర్ ఫ్లోలో ఉన్నప్పుడు విస్కోసి అదే ఫ్లూయిడ్ యొక్క ఫ్లో విస్కోసిటీ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందని అడిగి విస్కోసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ షుడ్ బి లో యాజ్ పాసిబుల్ ఐ ల్యామినర్ ఫ్లో విస్కోసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ షుడ్ బి హై యాజ
సో వాటర్ అనేది నెక్స్ట్ తీసుకుందాం సో ఫాస్ట్గా వెళ్ళేది మనం వాటర్ అనుకుందాం గ్రేటర్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ రెనోల్స్ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ టూ థౌజండ్ లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ ఆయిల్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి విస్కోసిటీ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయిల్లో ఉంటుంది సో అందుకు ఇందుకు ల్యామినర్ ఫ్లో సో దానిలో ల్యామినర్ ఫ్లో కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకి విస్కోసిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరీ షుడ్ బి హైయస్ పాసిబుల్ ఫర్ ల్యామినర్ ఫ్లో ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి చూడండి వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వెలోసిటీ టు యావరేజ్ వెలోసిటీ విచ్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ ప్యాసింగ్ త్రూ టూ పార్లర్ ప్లేట్స్ అండ్ ఫ్లో ఈజ్ ల్యామినర్ సో ల్యామినర్ ఫ్లోలో వెళ్తుందంట టూ ప్లేట్స్లోని ఓకే అంటే లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్ రెనల్స్ నెంబర్ లెస్ దెన్ టూ థౌజండ్లో వెళ్తుంది టూ పార్లర్ ప్లేట్స్లో వెళ్తుంది అనమాట సో మ్యాక్సిమం వెలోసిటీ యావరేజ్ వెలోసిటీ ఫండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు రేషియో సో మనకు ఆన్సర్ ఎలా కడతాం త్రీ బై టూ ఆ టూ బై త్రీ ఆ ఫోర్ బై త్రీ ఆ త్రీ బై ఫోర్ ఆ సో మనకు వచ్చేసి థర్టీన్త్ వన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ బై ఫోర్ ఓకే మ్యాక్సిమం వెలోసిటీ టు యావరేజ్ వెలోసిటీ టూ ప్యాలల్ ప్లేట్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం మటికి త్రీ బై ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ బిట్ చూడండి ద హెడ్ లాస్ త్రూ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోయింగ్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఓకేనా మనకి హెడ్ లాస్ మనకి వాటర్ అనేది పైప్స్లో వెళ్తుంది కదా దాంట్లో చాలా లాసెస్ అనేవి మనం ఉంటాయి అయితే ఫ్రిక్షన్ యొక్క హెడ్ లాస్ ఎలా కన్సిడర్ చేద్దాం మైనర్ లాస్ కింద కన్సిడర్ చేద్దామా మేజర్ లాస్ కింద కన్సిడర్ చేద్దామా అని అడిగారు సో ఫ్రిక్షన్ లాస్ ఎప్పుడు కూడా పైప్లోని మేజర్ లాస్ ఫ్రెండ్స్ మేజర్గా మైనర్ అంటే ఇటు డౌట్ రావచ్చు సో మైనర్ అంటే ఏమీ లేదు సడన్ ఎగ్జాస్ట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు పైప్ లాజ్ ఉండి సడన్గా థిన్ అయిపోవడం లేదు థిన్గా ఉండేది సడన్గా ఎగ్జా లావ్ అయిపోవడం పైప్స్ ఉంటాయి కదా డయామీటర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా సో వాటిలో మైనర్ లాసెస్ అంటారు ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ని మనం మేజర్ లాస్ అంటాం సో మనకి ఫ్రిక్షన్ లాస్ అడిగారు కాబట్టి ఇక్కడ మేజర్ లాస్ ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైనర్ లాస్ చూసారా ఇది మైనర్ లాస్ అక్కడ ఇటు ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అడిగాడు సేమ్ కాన్సెప్ట్ మేము చూసారా అంటే ఫ్రిక్షన్స్ కంటిన్యూ అయింది ఫ్లోస్ లెమినర్ ఫ్లో టర్బులెంట్ ఫ్లో ఉన్నది కదా మన రెనాల్స్ నెంబరు అది కూడా మనకి రిపీట్ అయింది బిట్టు సో ఈ రెండు టాపిక్స్ ఒకసారి చూసుకోండి కాకపోతే బిట్ వేరే అడుగుతాడు కానీ కాన్సెప్ట్ మెటిక్ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు మైనర్ లాస్ అక్కడ డ్యూ టు అని అడిగాడు సో ఇందాక చెప్పాను సడన్ అన్లాజ్మెంట్ ఇన్ పైపు సడన్ కాంట్రాక్షన్ ఇన్ పైపు బెండింగ్ ఇన్ పైపు ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సో మనకు ఫ్రిక్షన్ అనేది హెడ్ మిగతావన్నీ మైనర్ అనుకున్నాం సో ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఆల్ ఆఫ్ ది అబో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ ద లాస్ అట్ ద ఎగ్జిస్ట్ ఆఫ్ ద పైప్ అన్నాడు సో ఎగ్జిస్ట్ ఆఫ్ ద పైప్ అన్నాడు ఓకే కరెక్ట్ ఫార్ములా కనుక్కోవడానికి లాస్ ఏంటంటే మనకి హెచ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై టూ జే అది ఇన్లెట్ అడిగాడు అనుకోండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది వి టూ కాదు వి స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ హెడ్ లాస్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై టూ జీ దీనికి లాస్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ పైప్ ఇన్లెట్ అయితే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ ఇది మటుకు గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వి స్క్వేర్ టూ జీ అంటే ఎగ్జిట్తో పోల్చుకుంటే ఇన్లెట్ తక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వి స్క్వేర్ బై టూ జీ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ బిట్లన్నీ మీకు అర్థమయ్యే అనుకుంటున్నాను ఓకే అలాగే ఈ యొక్క వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వైజాగ్ స్టీల్ మేనేజ్మెంట్ అని అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి కూడా ఇది ఉపయోగం ఉంటుంది ఈ వీడియోకి అలాగే మీరు ఒక లైక్ చేయండి మీకు నాకు కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియో చేయడానికి అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ హెవ్ నెక